ডেভেলপারস বেসের 11 নম্বর ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা শিখব অবজেক্টস নিয়ে এবং আজকের ক্লাসটি আমাদের এই জাভাস্ক্রিপ্ট সিরিজের শেষ ক্লাস তো আজকের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের এমন একটি বিষয় নিয়ে শিখব যেটা ছাড়া জাভাস্ক্রিপ্ট আসলে অচল আর সেটি হলো অবজেক্টস তো অবজেক্টের বাংলা অর্থ হলো বস্তু বা জিনিসকে বোঝায় তো জাভাস্ক্রিপ্টের ভাষায় অবজেক্ট আরেকটু অবজেক্টের অর্থ আরেকটু ভিন্ন তো আমরা এখনই দেখব সেটা তো অবজেক্ট কি বোঝার আগে আমরা একটি অবজেক্ট তৈরি করে ফেলি আগে তো অবজেক্ট তৈরি করার জন্য আমাদের শুরুতে বার লিখতে হবে যে কোনো ডেটা স্ট্রাকচার এবং অবজেক্ট কি সেটা জানার আগে আমরা একটি অবজেক্ট তৈরি করে ফেলি তো অবজেক্ট তৈরি করার জন্য আমাদের শুরুতে লিখতে হবে বার আর এরপরে আমাদের অবজেক্টের নাম লিখতে হবে তো অবজেক্টের নাম আমি যে কোনো কিছু দিতে পারি আমি দিলাম মাই অবজেক্ট ইজিকলস টু আমরা অ্যারের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম থার্ড ব্রেকেট ইউজ করতে হয় কিন্তু অবজেক্টের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ব্রেকেট ইউজ করতে হয় এখন আমরা আমাদের অবজেক্টটি তৈরি করে ফেলেছি আমরা যদি এটাকে এখন লগ আউট করি বা কনসোল ডট লক করি কনসোল ডট লগ মাই অবজেক্ট তাহলে আমরা দেখব এমটি অবজেক্ট রান করেছে বা দেখো দুইটা কার্লি ব্রেস রান করেছে যার অর্থ হলো এই অবজেক্টটি এমটি তো চলো এখন আমরা এই অবজেক্টটিকে পপুলেট করি বা এর ভিতরে ইনফরমেশন দেই তো অবজেক্টকে আমরা একটি ব্লু প্রিন্টের সাথে বা নকশার সাথে তুলনা করতে পারি একটি অবজেক্টের ভিতরে বিভিন্ন জিনিসের ইনফরমেশন বা বৈশিষ্ট্য দেওয়া থাকে এবং সেটি হয়ে থাকে কি ভ্যালু জোড়ায় তো ব্যাপারটিকে আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি তো শুরুতে আমরা ধরো একটি বৈশিষ্ট্য রাখলাম আমি বোঝার সুবিধার্থে এই নামটিকে একটু চেঞ্জ করে দিই পার্সন আমাদের অবজেক্টের নাম হলো পার্সন তো একটি পার্সনের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে একটি পার্সনের ফার্স্ট নেম থাকতে পারে ফার্স্ট নেম তার একটি প্রপার্টি বা বৈশিষ্ট্য আর এই প্রপার্টি বা বৈশিষ্ট্যই হলো অবজেক্টের ভাষায় কি আর এই কি এর ভ্যালুটা হবে আমরা যে ভ্যালুটি তাকে দিব তো আমরা ধরো ভ্যালু দিলাম মুশফিক একটি অবজেক্ট যার একটি প্রপার্টি হলো ফার্স্ট নেম এবং ফার্স্ট নেমটির ভ্যালু বা মান হলো মুশফিক আর এখানে আমরা প্রত্যেকটি প্রপার্টির উপর কমা দিব সেমি কলম দিব না তো একটি পার্সনের আর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে হতে পারে তার এইজ ধরলাম মুশফিকের এইজ হলো টোয়েন্টি ফাইভ আর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে হতে পারে আই কালার আই কালার ব্লু আর আমরা দেখেছি যে একটা অবজেক্টের ভিতরে এগুলো সব ভ্যারিয়েবল ছিল এই ফার্স্ট টাইম এইজ আই কালার বা এই প্রপার্টি গুলা বা এই কি গুলা হলো সবগুলো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল ছাড়াও আমরা একটি অবজেক্টের ভিতরে ফাংশন অথবা অ্যারে রাখতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই অবজেক্টটি আসলে অন্য সকল যা যা কিছু আছে ভ্যারিয়েবল ফাংশন অ্যারে যাই বলি না কেন সবগুলার কন্টেনার হিসেবে কাজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অবজেক্ট হলো সবচেয়ে বড় বক্স এখন আমরা তাকে একটি ফাংশন দিব তোমার ফাংশনটির নাম দিতে পারি সেই হাই এই ফাংশনটি আমাদেরকে হাই রিটার্ন করবে বা তার থেকে একটি রিসপন্স রিটার্ন করবে রিটার্ন হাই আমরা আরেকটি শেষ প্রপার্টি দিব যেটা হবে একটি অ্যারে এবং যার নাম হবে ইন্টারেস্ট হবে কোডিং ডিজাইনিং আর সাইক্লিং আমাদের অবজেক্ট তৈরি করা হয়ে গিয়েছে তো এই অবজেক্ট একটি বস্তু যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এই বস্তুটি হল একটি পার্সন এবং এই পার্সনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন আমরা যদি এটাকে কনসোল ডট লক করি তাহলে আমরা দেখব যে অবজেক্টটি প্রিন্ট হবে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা একটা ভুল করেছি এখানে তো কোডিং করার ক্ষেত্রে সব জায়গায় ভুল হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা ভুলটা কেন করেছি এখানে আমরা রেফারেন্স এর হিসাবে দেখাচ্ছি যে ব্লু ইজ নট ডিফাইন্ড তার কারণ হচ্ছে আমরা ব্লুটাকে স্ট্রিং দিয়ে আবদ্ধ করি নেই যার ফলে জাওয়া স্ট্রিপ এটাকে একটা ভ্যারিয়েবল হিসাবে ধরে নিয়েছে আর যেহেতু এই ভ্যারিয়েবল এখন মান নেই তাই জাওয়া স্ট্রিপ বুঝতে পারছে না আমি যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা দেখবো আমাদের অবজেক্টটি প্রিন্ট হয়েছে যে এই অবজেক্টের শুরু এবং শেষ এখানে হয়েছে আর ভিতরে সব প্রপার্টি এক এক করে প্রিন্ট হয়েছে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে হাই ক্ষেত্রে আমাদের এই মানটা প্রিন্ট হয় নাই কিন্তু প্রিন্ট হয়েছে যে এই সে হাই ভ্যারিয়েবলটা আসলে কি সে হাই ভ্যারিয়েবলটা হলো একটি ফাংশন আর এই ফাংশনের নাম হলো সে হাই এখানে বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু এই ফাংশনটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা সেটি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখব তো এখন অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা যেমন অ্যারের ভিতর থেকে বিভিন্ন মান আমরা প্রিন্ট করতে পেরেছি আমরা অবজেক্টের ক্ষেত্রেও সেটি করতে চাই 
তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা যদি শুধু ফার্স্ট নেম প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা লিখবো পার্সন ডট অথবা থার্ড ব্র্যাকেট আমরা ডট দিয়ে লিখবো পার্সন ডট ফার্স্ট নেম এখন যদি কনসোল ডট লক করি তাহলে শুধু মোস্ট্রিক প্রিন্ট হবে আমরা যদি এই সেহে ফাংশনটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো পার্সন ডট সেই হাই এখন যদি আমরা এটাকে প্রিন্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো হাই রিটার্ন করেছে কারণ আমরা এই পার্সন অবজেক্টের ভিতরে এই ফাংশনটাকে অ্যাক্সেস করতেছি ডট দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এখানে চাইলে এই থার্ড ব্যাগে দিতে পারতাম সেটিও কাজ করত তবে স্ট্যান্ডার্ড হলো ডট ইউজ করা তো এই গেল অবজেক্টের বেসিক ব্যবহার তো এখন তোমার ভাবতেই পারো যে এই অবজেক্টের ব্যবহার কোথায় তো অ্যাজ অলওয়েজ আমি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এর মাধ্যমে দেখাবো যে অবজেক্টকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি ধরো আমরা ক্লাশ অফ ক্লান্স খেলতেছি এবং ক্লাশ অফ ক্লান্স এ আমরা আমাদের ব্যারাক্স থেকে কিছু ট্রুপ বানাবো এখন আমরা কি ধরনের ট্রুপ বানাবো সেটাকে আমরা একটা অবজেক্টের মাধ্যমে এক্সপ্লেন করব তো শুরুতে আমি একটি ফাংশন লিখবো এবং আমি কি দেখছি সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা লিখলাম আমাদের ফাংশনটার নাম ব্যারাক্স এই ফাংশনের ভেতর থেকে আমাদের সব রকমের ট্রুপ আমরা তৈরি করব তো প্যারামিটার হিসেবে আমরা কি কি দিতে পারি আমরা ট্রুপের টাইপ দিতে পারি ট্রুপ টাইপ কয়টা ট্রুপ আমরা বানাবো একবারে কোয়ান্টিটি আর ট্রুপ বানাতে কত এলিক্সার খরচ হবে এলিক্সার কস্ট আমরা যদি আমাদের ব্যারাসকে এই তিনটে ইনফরমেশন দেই তবেই সে কেবল আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ট্রুপটি তৈরি করে দিবে তো এই ফাংশনটিকে আমরা রেডি করি এখন আমি কিছু কোড লিখবো যেটা তোমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হতে পারে কিন্তু তোমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এই কোডটাকে ক্লিয়ার করে দিব দিস ডট ট্রুপ টাইপ ইজিকস টু ট্রুপ টাইপ দিস ডট কোয়ান্টিটি ইজিকস টু কোয়ান্টিটি দিস ডট এলেক্সার কস্ট ইজিকস টু এলেক্সার বৈশিষ্ট্য গুলাকে দিয়ে দিব আচ্ছা এখানে আমি ব্যারাক্স এর নামটা চেঞ্জ করে এখানে আমি ট্রুপ দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে নিউ ফাংশন ব্যারাক্স ট্রুপ নিউ ব্যারাক্স ট্রুপ আমাদের ট্রুপের টাইপ সেটা হবে একটা বারবারিয়ান কয়টা বারবারিয়ান চাই আমি ধরো দশটা আর একটা বারবারিয়ান তৈরি করতে আমার কস্ট ধরো পঁচিশ এলিক্সার সো এই ব্যারাক্স এখন আমাকে দশটা বারবারিয়ান তৈরি করে দিবে এবং বারবারিয়ান না দিয়ে আমি যদি ট্রুপ ওয়ান তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখন আমি ধরো আরেক ধরনের ট্রুপ চাই ট্রুপ টু এটি হতে পারে আর্চার তো আমি একটা আর্চার বানাবো একটি আমি কয়েকটা আর্চার বানাবো আমার ট্রুপের টাইপ হবে আর্চার পনেরোটি আর এলিক্সার কস্ট পঞ্চাশ তো সেরকম করে আমি আরেকটি বানাবো শেষ একটি ট্রুপ থ্রি নিউ ব্যারাক্স ট্রুপ রিজার্ভ আমি বানাবো পাঁচটি এবং আমার খরচ হবে প্রত্যেকটাতে এক হাজার এলেক্সার তিনটা অবজেক্ট তৈরি করেছি এবং এই তিনটা অবজেক্ট তিন ধরনের ইউনিট কে রিপ্রেজেন্ট করছে আমি যদি এখন কনসোল ডট লক করি কনসোল ডট লগ ট্রুপ এবং এটা আমি তিনবার করব ট্রুপ ওয়ান ট্রুপ ওয়ান করলে দেখতে পারবো এখানে প্রিন্ট হবে ট্রুপ টাইপ বারবেরিয়ান কোয়ান্টিটি দশ এলেক্সার কস্ট পঁচিশ সেরকম ভাবে ট্রুপ টু করলে আমাদের প্রিন্ট হবে ট্রুপ টাইপ আর্চার কোয়ান্টিটি পনেরো এক্সার কস্ট পঞ্চাশ তো এখন আমি তোমাদেরকে এই কোডের ইউজফুলনেসটা বোঝানোর আগে আগে বুঝাই যে আমি এখানে কি করেছি এখানে আমি জাস্ট একটা ফাংশন তৈরি করেছি যে ফাংশনটা তিনটা প্যারামিটার নিয়েছে আর এই দিস কিওয়ার্ডটা রিপ্রেজেন্ট করছে এই নিউ কিওয়ার্ডকে এই নিউ কিওয়ার্ড দ্বারা আমি বুঝাচ্ছি যে আমি নতুন একটি অবজেক্ট তৈরি করছি তার অর্থ হলো ট্রুপ ওয়ান ইজিকস টু একটি অবজেক্ট হয়ে যাবে নিউ অবজেক্ট আর এই অবজেক্টের ভিতরে প্রপার্টি আর ব্যালু গুলা কোথেকে আসবে এই ফাংশন থেকে আসবে দিস ডট ট্রুপ টাইপ বলতে বোঝাচ্ছে আমি যদি ট্রুপ ওয়ান কে একটা অবজেক্ট বানাই তাহলে ট্রুপ টাইপ তার একটি প্রপার্টি হয়ে যাবে আর প্রপার্টির ব্যালু কি হবে আমি এখানে যা বা এই প্যারামিটারটাকে যা দিয়েছি এখানে আমি আর্গুমেন্ট হিসাবে এই বারবেরিয়ানটাকে ব্যবহার করেছি ট্রুপ টাইপ এখানে হয়ে যাবে বারবেরিয়ান 
তেমনি ভাবে পরের অবজেক্টটি বা পরের প্রপার্টি ক্রিয়েট হওয়ার জন্য এখানে দিস ডট কোয়ান্টিটি বা ট্রুপ ওয়ান ডট কোয়ান্টিটি যেখানে ট্রুপ ওয়ান ডট কোয়ান্টিটি দ্বিতীয় প্যারামিটারটা হবে প্রত্যেকটা অবজেক্ট এখানে ট্রুপ ওয়ান ট্রুপ টু ট্রুপ থ্রি তিনটি অবজেক্ট এখানে পনেরো হবে দ্বিতীয় কোয়ান্টিটি সরি ট্রুপ ওয়ানের ক্ষেত্রে টেন হবে এটার কোয়ান্টিটি আর শেষমেশ আমার এলিক্সার কস্ট হবে দিস ডট এলিক্সার কস্ট फरमेशन दिए विभिन्न बनाते तीन टाइम रखते तरह क्षेत्र शुद्ध इनफरमेशन पास कर दे नतुन कर तर टाइप लेखा लगत ना तो क्षेत्र सार्थकता अबजेक्ट खूब सुंदर इनफरमेशन गुछे दीते दिस की रिप्रेजेंट कर फांगशन टी व्यवहार कर प्रपार्टी ट्रुप टाइप चलेजुअलाइज करते चाहिए तो देखते कत सहजे फांगशन थे अबजेक्ट तैरि फिलते अबजेक्ट व्यवहार कर एक बस्तु बाट तैरि फिलते अबजेक्ट व्यवहार कर विभिन्न धरण क्यारेक्टर विभिन्न धरण फांगशन नैलिटी तैरि करते विभिन्न गेमे विभिन्न एप्लीकेशने तो ये अबजेक्टर बेसिक धारणा शेष और जावा स्क्रिप्ट सीजे शेष पर्व छो ये भविष्य चेषा करब जाते नतून नतन एपिसोड दिए तुम्हारे एंटारटेन रखते फिडबैक दीडबैक सबा भलो